Hallo, wir sind Biggie und Flo von Photo Travelers, die eben neben euch heute mit auf den Patternkofel mit drei Zinnen Blick in den Sechszinner Dolomiten. Ich glaube, die drei Zinnen sind weltweit bekannt. Und ja, wir gehen den Klettersteig mit euch, gehen durch tolle, spannende Stollen und es gibt viel zu entdecken. Zudem ist das Gipfelkreuz wunderschön. Viel Spaß mit uns und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Guten Morgen! Wir starten unsere Tour zum Sonnenaufgang. Hier seht ihr zahlreiche Wohnmobile. Hier gibt es auch einen offiziellen Stellplatz. Und jetzt kann man dann gleich loslaufen. Aber Flo und ich haben gerade gesagt, es ist verrückt. Vor ein paar Jahren waren wir hier alleine unterwegs morgens. Jetzt ist schon ganz schön viel los. Jetzt kommen die Autos im Minutentakt oder fast im Sekundentakt. Krass. Sonnenaufgang im Dreizinnen Naturpark. Die Auronzo-Hütte wird von der aufgehenden Sonne angestrahlt. Hier übernachten viele Wanderer, bevor sie zu ihren Touren aufbrechen. Wir genießen den bunten Himmel und die ruhige Stimmung am Morgen. Doch wir sind nicht die Einzigen, die früh aufbrechen, um die angestrahlten Berge zu betrachten. Wir laufen nun unterhalb der mächtigen drei Zinnen entlang. Hin und wieder bleiben wir für Fotos stehen und genießen die Aussicht. Vor uns sehen wir unser heutiges Ziel, den Patternkofel. Die nächste Hütte, an die wir gelangen, ist die Lavaredo-Hütte. Die aufgehende Sonne lässt die Bergspitzen im Alpenrot erglühen. Auch von der Hütte aus eröffnet sich uns eine tolle Perspektive auf die Landschaft am Morgen. Die mächtigen drei Zinnen werden bereits angestrahlt. Wir laufen weiter den breiten, gemütlichen Weg hinauf und kommen den drei Zinnen näher. Die drei Zinnen bestehen aus der kleinen Zinne, der großen Zinne und der westlichen Zinne. Die drei Felsen sind das Wahrzeichen der Sechstener Dolomiten und bilden eine einzigartige Formation. Die Felsspitzen sind weltbekannt. Wir wandern weiter in Richtung Dreizinnenhütte auf dem Patternsattel. Die Felsen rings um uns werden von der Sonne angestrahlt. Auch die Dreizinnenhütte liegt schon in der Morgensonne. Wir steigen auf, gerade laufen wir unterhalb des Patternkurves entlang, den wir dann später besteigen. Hier sehen wir den Patternkofel neben den drei Zinnen. Welch eine Aussicht! Es geht noch über eine Brücke an Schafen vorbei und dann stehen wir an der drei Zinnenhütte. Daneben befinden sich die Bödenseen, die in der malerischen Landschaft liegen. An der Hütte beginnt der Steig auf den Patternkofel. Wir laufen den engen Pfad hinein in die Felsenspitzen vor uns. Bei schönster Aussicht geht es am Fels entlang. Der Weg ist nicht zu übersehen und bietet jetzt schon eine grandiose Aussicht auf die drei Zinnen. Wir sind gespannt auf den Blick vom Gipfel. Wir wandern zunächst weiter auf dem Felskamm und laufen den schmalen Pfad. Dieser Fels heißt Frankfurter Würstel, vermutlich weil er wie eines aussieht. Schließlich kommen wir zum Eingang des ersten Stollen. Die Stollen, oder auch Pattern Galerien genannt, wurden im Ersten Weltkrieg in den Felsen gesprengt. Am Anfang sind die Stollen noch nicht völlig dunkel. Es ist aufregend, durch die engen und niedrigen Tunnel zu laufen. Aus den Tunneln führen auch wieder Aussichtsposten hinaus. Von dort aus erwarten euch grandiose neue Perspektiven. Hier braucht ihr noch kein Klettersteigset. Einen Helm in den niedrigen Tunnelsystemen empfehlen wir euch aber auf jeden Fall. Auch eine Taschenlampe. 
Es geht steil im Inneren des Berges hinauf. Die Tunnel sind sogar noch verzweigt. Hier müsst ihr die Orientierung bewahren. Immer wenn wir aus einer Höhle heraustreten, eröffnet sich ein spektakulärer Blick. Hier wieder auf die drei Zinnen. Wir sind total begeistert von dem Tunnelsystem. Kein Wunder, dass der Patternkofel eine der beliebtesten Klettersteige in den Sechszinner Dolomiten ist. Bei schönster Aussicht gelangen wir in den nächsten Stollen. Es ist wirklich beeindruckend, wie die Tunnel damals in den Fels gesprengt wurden. Hier haben die Soldaten unter Lebensgefahr gearbeitet. Erneut folgen wir steilen Treppen in tiefster Dunkelheit nach oben. Auch wenn es im Video nicht so aussieht, es ist stockfinster in den Stollen. Von der drei Zinnen hört es uns wirklich nur ein paar Minuten. Dann geht es hier gleich in die alten Kriegsstollen. Und Leute, das geht richtig nach oben. Da hast du solche Stufen und es sind jetzt mehrere hundert Meter, glaube ich, nach oben gegangen. Ähm, jetzt gab es hier so einen kleinen Zwischen, ja, wo man mal rausschauen kann, wo halt früher wahrscheinlich Ausblick war, Maschinengewehrstellung, keine Ahnung. Und ja, es geht jetzt so weiter durch die Dunkelheit. Deswegen ganz wichtig, neben Helm natürlich auch eine Stirnlampe. Hin und wieder werden die Durchgänge von Holzbalken gestützt. Die Stollen enden und wir kommen zum Einstieg in den Innerkofler De Luca Klettersteig, der hinauf zum Patternkofel führt. Hier solltet ihr das Klettersteigset anlegen. Wir blicken auf der einen Seite auf die Seen hinunter, auf der anderen befindet sich der Einstieg in den Klettersteig. Der Klettersteig ist durchgängig mit der Schwierigkeit AB gekennzeichnet, also durchaus für Anfänger mit Kondition geeignet. Wir haben einige Gruppen mit Wanderleiter gesehen. Das ist perfekt, wenn ihr euch an einen Klettersteig trauen wollt. Ohne große Kletterei geht es hier zwar steil hinauf, aber der Steig ist super machbar. Wichtig, vor allem wenn viele Anfänger unterwegs sind, ist die Steinschlaggefahr groß. Der Steig führt jetzt in dieser schmalen Rinne nach oben. Die Aussicht von der Via Ferrata ist atemberaubend. Wir sind begeistert von dem Weg, der immer wieder tolle Ausblicke gewährt und entspannt nach oben führt. Spitze um Spitze wird im Fels massiv erklommen. Im Rücken haben wir die Sicht auf die Seen an der Dreizinnenhütte. Je höher wir steigen, umso türkiser wirkt ihre Farbe. Also der Steig hier merkt man sofort, es ist ein Freitag, wir waren relativ früh an der 13 Hütte und es ist schon ja, super, super voll. Hier gehen auch ähm, geführte Touren, das heißt ähm, ja auch Anfänger mit Bergführung, die sind dann auch recht langsam. Manchmal kann man überholen, aber meistens muss man auch hier warten. Entweder geht man hier am Nachmittag oder halt sehr, sehr früh mit Sonnenlicht. 
Doch auch wenn viel los ist, verteilen sich die Menschenmassen am Morgen gut. Bisher kommt keiner entgegen, das kann euch allerdings später auf der Strecke noch passieren. Den Steig kann man in beide Richtungen begehen. Und das ist ja alles hier, oder die Stollen, die stammen ja alle aus dem Ersten Weltkrieg. Und hier ist auch noch ein altes Relikt aus dem Ersten Weltkrieg, Stacheldraht. Da hat man hier einfach die Wege gesichert. Und da ja, muss man sich mal vorstellen, wir machen das heute hier aus Hobby zum Spaß. Und früher war das hier wirklich, ja, es ging um Leben und Tod. Die Soldaten mussten die ähm, Stollen in den Fels schlagen, sprengen und dann das ganze Jahr hier ja, verweilen und auf den Gegner warten. Verrückt. Wir steigen weiter in der Wand auf, die Tritte sind gut gesetzt. Man braucht hier nicht viel Kraft, weil man sich am Seil festhalten kann. Hier wurden sogar Stufen in den Fels gesetzt. So, und hier geht es jetzt hoch zum Patternkofel und der Weg ist, äh, ja, ist eine Einbahnstraße, also hier rechts geht es rauf und auf der anderen Seite kommt man dann später wieder runter. Jetzt darf noch einmal ein wenig gekraxelt werden. Ab dem Gamsjoch wird der Steig etwas anspruchsvoller, aber es bleibt alles gut machbar. Die Pfeilmarkierungen am Fels geben die Richtung für Auf- und Abstieg an. Auch diese Stelle hier ist nicht schwer, allerdings geht es steil in die Tiefe. In der Felswand sehen wir Löcher, Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg. Wir folgen weiter dem schmalen Weg, die Aussicht ist grandios. Ab jetzt ist es vorbei mit der Seilversicherung, es geht hinauf auf den Gipfel des Patternkofels. Die Strecke ist gut markiert, es ist felsig und steinig, aber es gibt nur einen Weg hinauf. Dieses schroffe, gezackte Gelände gefällt uns wahnsinnig gut. Wir folgen weiter der Markierung. Ab und zu muss Hand angelegt werden. Wir blicken auf spitze Felstürme vor uns. Ab jetzt geht es einfach steil bergauf, immer in Richtung Gipfelkreuz. Ein schmaler Pfad führt um die Kurve herum. Wir freuen uns schon auf den Ausblick vom Gipfel. Die Landschaft ist spektakulär. Der Weg zum Gipfelkreuz zieht sich etwas, dafür verlaufen sich die Menschenmassen. Und dann stehen wir am Gipfelkreuz des Patternkofels. Alleine ist man hier nur selten. Der Blick vom Gipfel auf die drei Zinnen ist gewaltig. Daneben sehen wir Berge wie den Monte Cristallo, den Pizpoe und den Langkofel, ja sogar den Großglockner, um nur ein paar bekannte Gipfel zu nennen. Die Aussicht vom Gipfel genießen wir. Welch ein Panorama! Hier auf die drei Zinnen zuzulaufen war für uns ein unvergessliches Erlebnis. Wow! Wir schauen auf den markanten Zwölferkofel direkt vor uns. Ob diese Dole weiß, in welch spektakulärer Landschaft sie sitzen darf? Wir schauen direkt hinunter auf die drei Zinnenseen am Fuße der drei mächtigen Felsen. Flo hat sich einen kleinen Powernap am Gipfel gegönnt. Warum auch nicht? Hier solltet ihr euch Zeit nehmen und das Spektakel genießen. Der Ausblick vom Patternkofel auf 2744 Metern ist jedenfalls grandios. Wir sind jetzt hinter uns wieder abgestiegen vom Gipfel und jetzt geht es noch ein Stück unversichert weiter und dann kommt wieder ein Teil des Klettersteigs, wo wir dann runtergehen. Und wir hatten euch ja beim Aufstieg schon gesagt, dass es eine Seite hoch und eine Seite runter geht. Beim Abstieg folgen wir nun also den Pfeilen in die andere Richtung. Vor uns tauchen wieder die Löcher im Fels auf. Diese schmale Rinne steigen wir hinunter, auch der Abstieg ist gut machbar. 
Allerdings müsst ihr an dieser Stelle besonders auf Steinschlag achten. Da viele Anfänger unterwegs sind, tritt der eine oder andere einen Stein los und der saust hier direkt auf euch herunter. Ganz schön heiß heute. Wir gehen jetzt in Sentiero del Forcelle. Das ist der Schartenweg und der führt jetzt hier entlang und dann noch, geht es nochmal rauf. Und der andere Weg, den zeige ich euch gleich, der wäre äh, ja, eine ziemlich steinige, schottrige Scharte nach unten, kann man aber auch gehen. Ist der kürzere. Wir gehen jetzt einen längeren Weg. Entweder steigt ihr, wie gesagt, diese Scharte ab. Das ist die kürzere Variante. Wir haben aber noch nicht genug der Kraxelei und wandern auf dem Schartenweg weiter. Vor uns sehen wir schon Bergsteiger in der zerklüfteten Flanke. Wir schauen noch einmal zurück. Die Felsenwelt um uns herum ist mächtig. Zunächst geht es über eine luftige Holzbrücke, und dann führt der Weg in einem Felsenband entlang. Das ist ja, spektakulär. ja, spektakulär ist es hier. In diesem versicherten Band laufen wir entlang. Der Weg führt in die zerklüfteten Felsen hinein. Wie für die Dolomiten typisch ist es mehr ein versicherter Steig als ein echter Klettersteig. Die Schwierigkeit ist ebenfalls mit A angegeben. Immer wieder haben wir die drei Zinnen im Blick. Welch ein tolles Motiv. Erneut folgt eine luftige Holzbrücke und dann darf wieder ein wenig hinaufgekraxelt werden. In diesem Auf und Ab führt der Schartenweg durch die Felswand. Wir schauen zurück und sehen nochmal den Gipfel des Patternkofels. Der Steig ist nicht durchgängig versichert, Höhenangst dürft ihr auf keinen Fall haben. Hier sehen wir wieder die Böden sehen unter uns. Sieht das schön aus. Erneut geht es in leichter Kraxelei weiter. Hier schauen wir auf den Zwölferkufel vor uns. Nun geht es hinunter zu weiteren Kriegsstollen. Die wollen wir uns genauer anschauen. Die Höhlen wurden strategisch so in den Fels gehauen, dass man wichtige Ziele überblicken konnte. Hier etwa den Zwölferkofel und das Tal unter uns. Diese Felsenlöcher findet ihr überall in der Wand. Hier schauen wir runter auf die drei Zinnenhütte mit den Böden sehen. Links von uns liegt der Patternkufelgipfel und direkt vor uns ein dritter See. Wir steigen hier relativ steil ab. Nach einer Wanderpassage folgt nochmal ein seilversichertes Stück in einer Schlucht. Auch eine Metallleiter erwartet uns und bringt uns tiefer in den Felsspalt hinein. Darunter seht ihr den Wegverlauf. Schließlich geht es auf der anderen Seite wieder hinauf. Und jetzt wieder die Frage, Klettersteigset, ja oder nein? Ich würde es mitnehmen. Ich habe es nicht oft gebraucht, weil ich mich einfach sicher gefühlt habe, weil die Stellen jetzt nicht so extrem ausgesetzt waren. Oder wo ich sagen würde, hier bringt mir das Set äh, auch gar nicht so viel. Ja? Ähm, aber wer sich nicht so sicher fühlt, auf 
jeden Fall mitnehmen. Und ganz, ganz wichtig, ein Helm. Mich hat vor allem im Abstieg auch fast einen Stein getroffen, der wurde oben losgetreten. Ist. Einen kleinen Stein habe ich sogar in die Schulter bekommen, der große ist knapp an mir vorbei. Ich habe mich so in die Wand gekauert, Helm nach oben natürlich, nicht geschaut, dass es mich im Gesicht trifft. Ähm, aber Helm ist ja hier wirklich das A und O. Es sind so viele Leute unterwegs und es ist so viel Geröll und Schotter, da da kommt immer mal was runter, da muss man wirklich aufpassen. Und da macht dann natürlich auch wieder das Klettersteigset Sinn, weil es kann ja auch mal sein, dass der Stein eintrifft. Man verliert vielleicht kurz das Bewusstsein oder ist erschrocken, was auch immer. Und wenn man dann natürlich nicht gesichert ist und es ist eine blöde Stelle, ist natürlich, ja, ist natürlich ganz schlecht. Jetzt folgen wir dem Wanderweg durch das Schotterkar vor uns. Hier geht es in Richtung Büllele Jochhütte. Erneut erwarten uns Stellungsposten, die in den Fels geschlagen wurden. Wir folgen weiter dem Weg, der langsam abfällt. Vor uns in einem Schotterfeld sehen wir einen Abzweig ins K hinunter. Ich zeige euch mal den Wegverlauf. Wir machen uns an den steilen Abstieg. So, und jetzt geht es hier diesen Schotter runter. Der ist wirklich ja, nicht ganz ohne, recht steil. Ich habe hier auch meine Stecken ausgepackt. Es geht schon. Ähm, es hat so eine Abkürzung, ist auch in der Karte drin. Aber ja, es ist jetzt nicht der angenehmste Weg, gebe ich ganz ehrlich zu. Im Skifahrermodus. Im Skifahrermodus hier, genau. Wer einen Schottersteilhang noch nie zuvor gegangen ist, sollte den oberen Weg einfach weiter bis zur Hütte laufen. Von oben sah der Weg auch wesentlich kürzer und einfacher aus, als er dann war. Für uns kein Problem, aber nicht unbedingt zum Nachmachen geeignet. Der Weg hier vor uns ist auch wenig sichtbar im Schotterfeld. Schließlich erreichen wir den Grashang und wandern steil bergab. So, hinter uns sieht man jetzt nochmal dieses krasse Steilfeld, das wir jetzt hier runter sind, das Geröllfeld. Ähm, wir empfehlen euch lieber weiter zum Büllele Joch zu gehen. Dauert natürlich dann länger, aber dafür könnt ihr dann einen gemütlicheren Weg zurücklaufen. Das würden wir wirklich nur sehr Geübten empfehlen. Jetzt erreichen wir den Normalweg, der von der Büllele Jochhütte kommt. Auf der Wiese vor uns entdecken wir unzählige Murmeltiere, die hier eine regelrechte Show für uns veranstalten. Wir schauen ihnen eine Weile zu. Die herzigen Tierchen haben schnell unsere Aufmerksamkeit. Die Kulisse ist auch grandios. Wir machen uns jetzt an den finalen Aufstieg. 200 Höhenmeter müssen wir nochmal überwinden. Es geht auf einem breiten Wanderweg steil bergauf. Vor uns hält das Militär eine Übung ab. Wir schauen beim Anstieg zu. Wir erreichen schließlich den Lage di Lavaredo. Dahinter sind schon wieder die drei Zinnen. Bei schönstem Blick auf die drei Zinnen laufen wir auf die Lavaredo-Hütte zu, an der wir heute Morgen schon vorbeigekommen sind. Hier trinken wir ein Radler und lassen uns die Pasta schmecken. Auf der Tour wurde ich heute übrigens zweimal gefragt, hey, das ist ja mega cool mit der Kamera, die hier so im Rucksack hängt. Was ist denn das? Ja, das ist der Peak Design Capture Clip. Den habe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich sehr, bin sehr zufrieden damit. Und das ist, ja, mehr muss man gar nicht erklären. Das ist ein Klick. Da kann man die Kamera rausholen, Kamera reinstecken. Super fest. Hier auch Vollformatkamera. Und ja, kann ich nur empfehlen, wenn man wandert. Und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung, also mal reinschauen, da könnt ihr es dann gleich bestellen. Die Gehzeit beträgt 5,5 Stunden, ihr macht 12,5 Kilometer und 720 Höhenmeter. Am Ende unserer Tour haben wir noch einen ganz, ganz tollen Hoteltipp für euch, nämlich nahe Sexten im wunderschönen Fischleintal gelegen liegt Bad Moos, das Aqua Spa Resort. Und wir sind hier vor allem sehr begeistert von dem Gourmet Restaurant, dem wunderschönen Wellnessbereich mit eigener Hausquelle und wir zeigen euch jetzt ein paar Impressionen, warum wir von diesem Hotel so begeistert sind.
Saunatanz genossen. Das war einfach nur herrlich. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt hierher und genießt dieses Sauna-Schauspiel. Man geht dann auch barfuß durchs Gras danach und es ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Sundown, the sunrise. 